Hello everyone, welcome back to Mumta Nival tutorial and in this video we are going to solve some questions which are very important for DSSB TGT natural science exam as well as TGT biology exam. So let's start with the question first. Wool simple leaves with reticulate venation are present in. So simple leaves are such as the wool simple leaves are present in. और साथ में रेटिकुलेट वीनेशन भी होगा उसके अंदर तो ये होते क्या क्या है पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं जो लीव्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं यानी ये वाली हैं ये हैं अल्टरनेट यानी एक यहाँ पे है यहाँ पे लीव जो है उनका लीव जो लगी हुई है वो एक इस साइड पे लगी हुई है दूसरी इस साइड पे लगी हुई है तीसरी इस साइड पे चौथी इस साइड पे तो ये जो होते हैं ये अल्टरनेटिव होते हैं बोलते हैं अपोजिट कौन से होते हैं ये वाले अपोजिट होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं वुल जो होते हैं वो ये वाले होते हैं यानी जैसे आपको ये चार से पांच जो लीव दिख रही है ये एक ही साइड एक ही जो पोर्शन है वही पे लगी हुई होती है तो इनको हम वूल बोलते हैं तो ऐसी लीव होनी चाहिए साथ में रेटिकुलेट विनेशन होना चाहिए यानी विनेशन कितने टाइप के होते हैं हमारे ये पांच टाइप के होते हैं विनेशन सबसे पहला है पिनेट विनेशन जिसके अंदर जो लीव होंगी उसके अंदर ऐसी लाइनिंग होगी तो उसको हम पिनेट बोलेंगे रेटिकुलेट होता है कुछ ऐसा जिसके अंदर हमारे पास इनर वेन्स जो होते हैं वो तो है ही साथ साथ में ये जो छोटी 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 ऐसी वेन्स भी होंगी जो की अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी तो ऐसी जो होती है इनको हम रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं पालमेट जो होती है वो कुछ ऐसे हिसाब की होती है यानी ऐसे कुछ टाइप का आपका जो लीव्स होंगी वो इस टाइप की होंगी और साथ में उनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा थ्री मेन वेन्स बोलते हैं इनको थ्री मेन वेन्स का क्या मतलब है एक ये वाली वेन जो है वो मेन है एक ये है और एक ये है और उसके बीच में हमारे पास कोई छोटी मोटी जो सब वेन्स वगैरह होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर तो इसको हम थ्री मेन वेन्स बोलते हैं और एक होता है पैरल वेन्स तो पैरल वाला कौन सा होता है जिसमें पैरल वेनिएशन मतलब वेन्स वगैरह होती है इसके अंदर सारी की सारी पैरल होती है तो हमें ये बता रखा है कि ये वोल सिंपल लीव्स है साथ में रेटिकुलेट वेनिएशन है तो इनमें से कौन से में आता है ये तो ऑप्शन देखते हैं नीम को हम देखते हैं पहले कि नीम जो होता है ये कंपाउंड लीव्स के अंदर आता है तो सिंपल लीव्स नहीं हुई तो ये नहीं हो सकता कैलोट्रॉफिस के अंदर क्या आएगा कि ये अपोजिट फाइलोटेक्सी होता है तो ये भी नहीं हो सकता हमारा ये भी ऑप्शन हट गया है फिर आता है एल्स्टोनिया एल्स्टोनिया के अंदर क्या चीज आएगी यही एक ऐसी प्लांट होता है जो कि सिंपल लीव्स भी देता है साथ में रेटिकुलेट वीनेशन भी होता है तो ये हमारा राइट right आंसर होगा और चाइना रोज जो होता है वो अल्टरनेट फाइलोटेक्सी देता है तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं आ सकता हमारा जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Given below is the ECG of a normal human, which one of its component is correctly interpreted below? तो इनमें से हमें ये देखना है हमें चार चीजें दे रखी हैं, चार statement दे रखे हैं इनमें से देखना है कि जो ECG है उसके हिसाब से हमारी कौन सी line जो होगी वो बिल्कुल सही है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो ECG सी है इसको कैसे पढ़ा जाता है यानी जो P wave होती है वो किसके लिए होती है QRS जो होता है वो किस लिए होता है और जो T wave आती है ये किस लिए आती है तो हमें ये सब पता होना चाहिए P wave जो होती है वो किस लिए होती है वो डीपोलराइजेशन होता है एसिया का जबकि रिस्पॉन्स कौन करता है इसको एस ए नोट जो होता है वो ट्रिगर करता है उसके बाद हमारे पास डीपोलराइजेशन होता है जिसका रिजल्ट जो होता है वो पी वेव होती है Q जो P से Q तक का जो ये पैसेज होता है ये क्या होता है यानी ए वी जो नोड होती है ये अलाउ करती है वेंट्रिकल को फिल करने के लिए तो उस जो पैसेज होता है उस जो टाइमिंग होती है उसके लिए ये वाली लाइन है फिर आता है हमारे पास क्यू आर एस ये जो हमारे पास लाइन होती है ये किस लिए बनती है यानी ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि डिटरमाइन क्या करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी अब क्या करेगा ये एक पंप किया है कॉन्ट्रेक्शन का यानी वेंट्रिकल जो होगा वो इस एरिया के अंदर कॉन्ट्रेक्ट करेगा फिर हमारे पास ये वेव बनेगी उसके बाद एस और टी की सेगमेंट आएगी ये सेगमेंट क्या बताती है यानी अब वेंट्रिकल जो होगा वो रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है इसकी वजह से वो फ्लैट आया है फिर दोबारे से हमारे पास जो टी वेव जो आएगी वो किस लिए होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी अब प्रॉपर रिपोलराइजेशन हो गया है वेंट्रिकुलर का तो उसके लिए टी वेव आती है तो इस हिसाब से हमें ईसीजी होता है वो पढ़ते हैं तो इसमें जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी जो कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस होता है ये पूरा का पूरा ये एक पूरा प्रॉपर एक कंप्लीट पल्स देता है क्योंकि जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी वजह से एक पल्स जनरेट होती है तो ये हमारे पास राइट right आंसर है ऊपर वाले और नीचे वाला गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थ्री ऑफ दी फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पार्ट आर करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी 
and one pair is not matched. Identify the non-matching pair. तो हमारे पास ये हमारे पास चार pairing दे रखे हैं, जिनमें से आपको ये बताना है कि तीन जो हैं वो तो सही हैं, लेकिन एक जो है वो गलत है, वो कौन सी है? तो आप please video को इस पर pause करके आप खुद से करें, क्योंकि इसके मैंने notes भी डाल रखे हैं। आपको अभी तक ये चीजें clear हो जानी चाहिए। तो इसका जो right answer होगा वो कैसे होगा जैसे हमारे पास जो पहला है humerus और ulna जो होता है वो किसका होता है a pendicular skeleton का होता है बिल्कुल सही है a pendicular skeleton कौन सा होता है guys एक बार मैं फिर से भी आपको बता देती हूँ जैसे ये जो हमारा head वाला portion होता है नीचे वाला जो जो जहाँ पे hands वगैरह और जो legs वगैरह होते हैं ये कौन से में आता है यानी और जो हमारे जो बीच वाला पोर्शन आता है, ये वाला जो पोर्शन होगा, जिसके अंदर हैंड्स वाले नहीं आते, सिर्फ बीच का हेड होगा और हमारे पास स्टर्नम वगैरह आ जाएंगी और बीच के जो एरब्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये एक्सल स्केलेटन के अंदर आते हैं और जो लिम्स का पोर्शन स्केलेटन में आते हैं बिल्कुल सही है मेलिकस और स्ट्रेप जो होता है वो ईयर ऑसिकल्स के अंदर आते हैं यानी ये कान की हड्डी होती है ये भी बिल्कुल सही है स्टर्नम और रिब्स जो होते हैं ये बीच वाला पोर्शन है तो एक्सल स्केलेटन में आता है ये भी बिल्कुल सही है क्लेविकल और ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है ये किसके अंदर आती है पेल्विक गर्डल में तो बिल्कुल नहीं पेल्विक गर्डल में ये नहीं आते ये किस में आते हैं पेक्टोरल गर्डल के अंदर आते हैं तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है तो हमारे पास इसमें राइट आंसर क्या आता है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस तो इनमें से कौन सा कॉमन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी और एपोमिक्सिस के लिए भी यानी ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो इनके लिए कौन सा कॉमन है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद से देखें एक बार ट्राई करके देखें कि कौन सा सही होगा आप फिर आगे वीडियो को देखें तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है यानी इसके अंदर ना तो मियोसिस हो रहा होगा और ना सिंगैमी हो रहा होगा यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा गैमेट्स जो होंगे वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे होंगे तो नहीं होने का इसका क्या मतलब होता है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स तो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे तो ये सारे ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर ये कॉमन चीज होती है तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक्स ए और बी दो ब्लैंक्स हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर तो स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं अ ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट तो एक ड्रग यूज किया है ए पेशेंट से यानी उसकी जो डिजीज है वो आपको गेस करनी है इज ऑप्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनाइजम डैश तो ये दूसरा हमें ऑर्गेनाइजम देना है जिससे ये ड्रग जो हुआ ऑप्टेन किया जाता है The one correct option for the two blanks is तो इनमें से कौन सा सही है जो दोनों blanks के लिए and blank one के लिए जो disease है तो इनमें से कौन सी disease होगी या फिर कौन सी किस type का वो patient है B जो है blank B यानी वो organism जहाँ से drugs निकाला गया है तो वो कौन सा organism है तो आपको इसमें से right answer ढूँढना है तो आप एक बार please video को pause करके पहले एक बार खुद से try करें इसे और फिर solution देखें तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी जो पेशेंट होते हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होता है वहां उन पेशेंट्स के लिए एक ड्रग्स यूज की जाती है जिसको हम साइक्लोस्पोरेन बोलते हैं और ये कहाँ से आते हैं ट्राइकोडर्मा यानी ये एक फंगी होता है इससे इस ड्रग्स को निकाला जाता है और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो पेशेंट आए हुए होते हैं उनको दिया जाता है ये ड्रग्स तो ऑप्शन जो फोर्थ आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड तो इनमें से ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड जो होगा वो बर्थ टेक प्लेस कर सकता है उसका बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है इसमें टू एन नंबर के जो क्रोमोजोम्स होते हैं यानी टू एन नंबर कितने हुए यानी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं फोर्टी में से जो 44 होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोजोम्स और दो जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स जो कि फीमेल के केस के अंदर सिर्फ और एक्स और एक्स होते हैं तो दोनों एक्स होंगे तो इससे हमारा राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी 24 फोर आर डायूरिनल रिदम ऑफ अवर बॉडी सच एज क्लीव अवेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हारमोन तो ये कौन से हारमोन से रेगुलेट की जाती है जो हमारे स्लीप और अवेक जो साइकिल होती है वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी मेलेटोनिन तो मेलेटोनिन वो हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है इसको 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ दॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट यानी तीन तो इनमें से सही है लेकिन एक जो है वो मैच गलत है तो वो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा होता है इसके अंदर हमें ऑर्गेनाइजम दे रखा है कि कौन सा प्लांट है और साथ में उसकी रिप्रोडक्शन दे रखा है कि किस फॉर्म के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा गलत है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद से ट्राई करें और फिर सोल्यूशन देखें तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं ब्रायोफाइलम जो होता है वो लीफ बर्ड जो होती है इसका रिप्रोडक्शन होता है तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें फिर आता है एग्रेव जो होता है वो बल्बिल्स के फॉर्म के अंदर रिप्रोड्यूस करता है तो ये भी बिल्कुल सही है पेनिसिलियम जो होता है वो कॉनिडिया के अंदर रिप्रोड्यूस करता है तो ये भी बिल्कुल सही है वॉटर हाइसेंट जो होता है वो ऑफ के अंदर रिप्रोड्यूस करता है ना कि रनर यानी इसमें क्या आएगा ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज तो कंपेनियन जो सेल होती है इसका फंक्शन क्या होता है यानी जो प्लांट्स के अंदर कंपेनियन सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है तो हमारे पास चार ऑप्शन है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीड एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर लोडिंग ऑफ सुक्रोज इंटू सीड एलिमेंट या फिर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीड एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर प्रोवाइडिंग वॉटर टू फ्लोएम तो इनमें से कौन सा फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का तो मेन काम जो कंपेनियन सेल का होता है वो होता है प्रेशर ग्रेडिएंट को मेंटेन करके रखना सीव एलिमेंट के अंदर तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन टू लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट जो होता है ये मेन फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का तो so गाइज इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी में भी डाउट है नहीं समझ में आया तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो